Uh, Santi, thanks for joining us. Gracias por el tiempo. Eh, nada más para empezar, háblanos un poquito sobre eh, cómo el equipo jugó hoy en, en, en Providence Park. Buenas tardes, buenas noches. Eh, pues primero que todo, gracias a ustedes. No, pues venimos jugando de una manera pues muy bien. Eh, sabemos que no va a ser partidos fáciles, sabemos que tenemos que poner cada día un poquito más y pues ese partido es uno de ellos. Eh, tuvimos un buen juego, pero pues faltó esa última parte. Merecíamos los tres puntos, pero pues ya será pensar en el siguiente partido. We're playing in really good shape right now and these games we know they're not easy and we just have to keep going. We know that and I think that we need it and we deserve those three points and we kept pushing and unfortunately we weren't able to do that at the end, but we'll, we just have to keep working. We'll open it up to questions. Hi, Santi. Um, what can you say about the team getting a result uh, in a game like this with so many players missing? Eh, hola, Santi. ¿Qué puedes decir sobre el equipo obteniendo un resultado con tantos jugadores fuera de, o oh, bueno, lesionados ahorita? No, pues creo que para eso es lo que nos trabajamos, tanto como los que no juegan a los que juegan, eh, para el que le toca la oportunidad de estar preparado para reemplazar al que actualmente está jugando y hacerlo de la mejor manera y hoy se pudo haber demostrado eso. No, I think that's why everyone in the team works so hard and everyone works hard and uh, puts in the work so that when it's time for them to get on the field, they do the best and that was proven tonight. Um, any other questions? Sam? Hello, Santi. Uh, congrats on your goal. Um, the offense seemed to look really strong in the first half and then in the second half kind of seemed to slow down. Was that just tired legs after playing on short rest or what do you think caused uh, Portland's offense to diminish at the end of the game? Eh, la ofensiva se vio muy fuerte en el primer tiempo, pero en el segundo se veía un poquito tal vez más cansados. ¿Tú crees que fue tal vez por eso, por tener un partido en medio de la semana? Eh, ¿Tú crees que es cansancio eso? Sí, pues creo que todo todo tiene que ver eh, un poquito de cansancio por el partido anterior, también por la intensidad que empezó el, el primer tiempo. Eh, fue un partido muy, pues muy fuerte, pero pues para eso estamos preparados, para, para si nos toca partir durante la semana, eh, hacerlo de la mejor manera y pues creo que hoy se pudo haber demostrado eso. Yeah, I think that does play um an effect and the intensity of the game in the first half too was just really strong so I think you could tell in the second half but we're prepared for these midweek games and we know that we just have to keep going and keep pushing. Hi Santi, could you talk a little bit about the physicality and the size difference between the teams? It seemed like Nashville was using the size difference to be more aggressive in the second half. Hola Santi, ¿podrías hablar un poquito sobre la fisicalidad del partido? Parecía que Nashville usó un poquito también de eh, el tamaño que tienen los jugadores, un poquito también eso a su favor en el segundo tiempo cuando estaban más cansados todos. Sí, creo que fue así que lo que hizo hacer ellos, pues vieron que eran pues muy fuertes en esa parte, eh, así como nosotros tratamos de hacernos fuerte con el balón, ellos también tratan de hacerse fuerte en el fútbol aéreo y pues Las gracias a Dios, pues estamos también muy preparados para manejar esos momentos. Con los buenos centrales que tenemos, pudimos resolver algunas ocasiones, pero pues es del día a día y seguir trabajando. No nos va a pasar. Yeah, I think they definitely knew that. They knew they're strong in size, so they kind of used that to their advantage. Um, they're strong in air, in the air, but we know we're strong on the ball as well, so we kind of used that to counter that. And I think we had a lot of chances. Um, to score, but we just couldn't finish it. But I think they did know that, and they did use that to their advantage. Santi, for you individually, what has your personal growth been like this year as a player? Santi, para ti individualmente, o bueno, personalmente, ¿cómo crees que ha sido tu crecimiento esta temporada? No, pues ha sido muy bueno, pienso yo. Pues como te digo, la idea mía, como cuando estaba en Colombia, era no quedarme en el momento, sino que seguir trabajando para poder seguir creciendo tanto como persona como en la cancha y pues espero seguir creciendo. 
Yeah, I think it's been really good. Uh, when I was in Colombia, I was working for these moments, and I think I'm young, so I keep growing and growing, and I'm just uh, working to continue to try to help the team in these tough moments. Santi, uh, you finished the game uh, completing 43 of your uh, 43 attempted passes. You get the goal, had another chance to score in the first half. Uh, do you think this is the best you've played in your career? And uh, what will it take for you to keep putting in performances like that? Eh, Santi, terminas el partido completando 43 pases y además anotando un gol. ¿Crees que ahorita estás en tu mejor momento de la carrera y qué se necesita para poder seguir haciendo lo que has estado haciendo? No, pues, ¿qué te digo? Pienso, lo único que pienso es en seguir trabajando, como te digo, en seguir creciendo y creo que, pues, no habrá un mejor momento si sigo, pues, trabajando con disciplina y dejar que todo pase, que todo fluya. Eh, sí, es un buen momento, pero, pues, no pienso quedarme en ese momento, sino que seguir avanzando y seguir trabajando. Yeah, what can I say? I only want to continue growing and working hard, to be honest. Um, these moments make me have want to have more discipline, and it's a good moment for sure for me, but honestly, I don't feel like I'm going to stop, and I'm going to keep working hard to continue being successful. Hola, Santi. Después de este resultado, ¿cómo te preparas para el partido este sábado? Pues, nos preparamos de una manera más suave, más como eh, tratar de manejar las cargas durante los entrenamientos. Creo que mañana iremos a hacer recuperación, suave el grupo, y ya el jueves un poco más de movilidad, seguir acomodando, como seguir trabajando en esos detalles que, que nos hacen falta para estar listo para el siguiente partido.